పదమూడు పద్నాలుగు దశ ఇది వడ్డీ లేని రుణాలు పదమూడు పద్నాలుగు మూడు వందల నలభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు తొమ్మిది కోట్లు ఇచ్చారు మూడు ముప్పై ఏడు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల పదకొండు మందికి పద్నాలుగు పదహైదు నలభై నాలుగు కోట్ల ముప్పై ఒక్క లక్షలు నాలుగు లక్షల నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల మూడు మంది పదహైదు పదహారు ఇరవై రెండు కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది రెండు రెండు లక్షల తొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వడ్డీ లేని రుణాల దిశ మూడు సంవత్సరాలకి నాలుగు వందల పదహైదు కోట్ల ఎనభై ఎనిమిది లక్షలు ఇచ్చి నలభై మూడు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల నూట ఇరవై ఒక్క మందికి ఇచ్చామని ఇచ్చారని చెప్పి వారు యాక్సెప్ట్ చేశారు దిశ ఇది రికార్డ్ ఒక్కటి వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నాను సార్ ఈరోజు వాళ్ళు సున్నా వడ్డీ మొత్తం చేశాము అనేటువంటి రీతిలో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు నిజంగా సార్ అవన్నీ కూడా ఫిగర్స్తో మేము చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఒక్కటే రమానాయుడు గారు ఒకటి అన్నారు సార్ పదమూడు పద్నాలుగులో మేము మూడు వందల యాభై కోట్లు చెల్లించాము ఒక్క నిమిషం పద్మూడు చెల్లించామని అంటున్నారు సార్ ఆ సంవత్సరము దాదాపుగా వడ్డీ ఇవ్వాల్సిందిటువంటిది పదిహేను వందల కోట్లు నేను సార్ అప్పుడు వీళ్ళు కొయిరీసిన గవర్నమెంట్ అనుకుందాము కిరణ్ కుమార్ దాంట్లో పదిహేను వందల కోట్లకు గాను ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మూడు వందల యాభై కోట్లు చెల్లిస్తే అది కూడా ఆ గత ప్రభుత్వం రికార్డ్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అని అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఏం డేటా ఉందో ఒకసారి చూస్తే ఆశ్చర్యకరం అవుతుంది సార్ ఇటువంటి తప్పుడు ఆధారాలతో తప్పుడు పత్రాలతో వచ్చి సభను తప్పుగా పట్టిస్తున్నారు సార్ చార్టర్ ఫ్లైట్లకి జీడు పప్పులకి అధ్యక్ష చార్టర్ ఫ్లైట్లకి జీడు పప్పులకి తనకు తను రెండు వేల తెలుగు ఆరు వందల ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు దిక్క తను వాళ్ళు చార్టర్ ఫ్లైట్లకి ఆరు వందల ముప్పై కోట్లు ప్రజల డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు దిక్క రైతులకు ఇచ్చిన ఐదు లక్షలు అధ్యక్ష వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఎక్కువ జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఒకటి భక్తుల ఎక్కువ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన లెక్కలు తప్పు చెప్పు చెప్పండి అధ్యక్ష లేదా మేము తొంభై శాతం రైతులకు సునా వడ్డీ గుణాలు ఇచ్చామని చెప్పండి అధ్యక్ష లేదా ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ మేము ఇచ్చామని ధైర్యంగా ప్రజల లెక్కలు ప్రతిపెంచి పెట్టండి చెప్పండి చెప్పండి అధ్యక్ష ధైర్యం ఉందేమో రైతులకి వారి ప్రభుత్వంలో ఏం చేశారో ప్రజలందరికీ తెలుసు వీరు బట్టలు పెడతామని తీసుకొచ్చి శుభ్రంగా బట్టలన్నీ ఓడదీసి వారు ఇచ్చి గోచిచ్చారు అధ్యక్ష మేము గోచిచ్చాం మేము గోచిచ్చాం పండుగ చేసుకోండి పండుగ చేసుకోండి అంటే గోచిచ్చి పండుగ చేసుకోమంటే ఏంటి అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు దానికి పండుగ చేసుకుంటారా దానికి ఇంత చర్చ మీరు ఇచ్చిన గోచి గురించి ఇంతసేపు మమ్మల్ని చర్చలో పెట్టి బట్టలన్నీ ఓడదీసి గోచిచ్చి గోచి పట్టు తిరగమంటారు ఏంటి అధ్యక్ష దానికి దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆవేశంగా నేను గోచిచ్చాను నేను గోచిచ్చాను అంటే ఏంటండి గోచిచ్చేది బట్టలన్నీ ఓడదీసి గోచిచ్చేది ఏంటండి నాకు అర్థం నేను దయచేసి మీరు ఇచ్చిన మీరు మీరు రైతాంగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బట్టలన్నీ ఓడదీసి గోచిచ్చినందుకు మీకు ఘనమైన సత్కారం చేశారు ఇరవై రెండు మందిని మీకు పంపించారు దానికి కూడా సిగ్గు లేకపోకుండా మా వాళ్ళు అంటున్నారు ఈ ఇందాక నుంచి డౌన్ టౌన్ చంద్రబాబు నాయుడు డౌన్ టౌన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకేం డౌన్ అవుతాడు అక్కడ డౌన్ అయి